ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸ் மூலமாக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறோம் அதாவது சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரியான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் என்ன மாதிரியான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோன்னா நியூஸ் பேப்பரில் என்ன மாதிரி நியூஸ் வரும் அந்த நியூஸில் வந்து எந்தெந்த நியூஸை நம்ம பார்க்கணும் அந்த அப்படியே நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டால் கூட அதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டுருக்குறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் அதாவது இந்த வாரம் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ப்போன்னா இந்த கார்பரேட்டைசேஷன் ஆஃப் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி நம்மகிட்ட இருந்தது அதாவது நம்ம துப்பாக்கி தொழிற்சாலையெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த துப்பாக்கி தொழிற்சாலை மாதிரி இந்த ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் நடத்துறதுக்கான தயாரிக்கிறதுக்கான அந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு பேர் தான் வந்து ஆயுத தொழிற்சாலைக்கு பேர் தான் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு பேர் இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கார்பரேட்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது ஐஓஎஃப்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டை இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க மாற்றிட்டாங்க ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த கார்பரேட்டைசேஷன் ஆஃப் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் நியூ செவன் நியூ டிஃபென்ஸ் பிஎஸ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்னா இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க டோட்டலாக ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டுக்கு பதிலாக ஆர்டினன்ஸ் டைரக்டரேட் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது எதுக்காக இதை கிரியேட் பண்ணுறாங்க யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு வந்து டிகேஎஸ் நாயர் கமிட்டி அதுக்கப்புறமா விஜய் கேரக்டர் கமிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி வைஸ் அட்மிரல் ராமன் பூரி கமிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த மூணு கமிட்டிஸுமே வந்து இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டை மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு நம்ம ஆர்டினன்ஸ் டைரக்டரேட் கோஆர்டினேஷன் சர்வீசஸ்ன்னு கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தோரு தொழிற்சாலைகள் இருக்குது துப்பாக்கி தொழிற்சாலை மாதிரி ஆயுத தொழிற்சாலைகள் அந்த வெஹிக்கிள் இப்போ ஆவடி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி டேங்க் ஃபேக்ட்ரி வெஹிக்கிள் ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸ் நிறைய இருக்குது நாற்பத்தோரு ஃபேக்ட்ரிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்தியா முழுதும் இருக்குது இப்போ திருச்சியில் வந்து திருவெரும்பூரில் வந்து துப்பாக்கி தொழிற்சாலை இருக்குது அது மாதிரியான இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தோரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு குரூப் ஆஃப் செவன் பிஎஸ்யூஸாக மாற்றிடலாம் எதனால் மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ அகே நீங்கள் வச்சுங்க நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய அது பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அவங்களோட செல்ஃப் சஸ்டனன்ஸ் மாடலில் அவங்கள கொண்டு வர்றது அதாவது அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனல் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அவங்கள செல்ஃப் சஸ்டெயினிங்காக இருக்க வைக்கிறது அதாவது அவங்களுடைய ரெவன்யூ பேசிஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கான பண தேவைகளை அவங்களே உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது அடுத்து ப்ராடக்ட் லெவலில் இன்னோவேஷன் கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறமா அது இந்த ப்ராடக்ட் லெவல் இன்னோவேஷன் சொல்லி என்ன சொல்லுவோம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை அதை வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது நான்காவதாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஏன்னா நான்காவதாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இப்போது ஆயுதங்கள் வந்து நம்ம நம்மக்கிட்ட நம்மக்கிட்ட வந்து நம்மளுடைய ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் கேப்பபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளால் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி உதாரணமாக நம்ம வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரமோஸ் மிசைலில் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பிரமோஸ் மிசைலை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு கொடுக்குறோம் ஃபிலிப்பைன்ஸ் மாதிரியான நாடுகளுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஆப்ஷன் எப்படி பார்க்குறது அது கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூவாக மட்டுமே இருக்கும்போது அதற்கான ஆப்ஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட வருமா வரலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஐந்தாவதாக நம்ம பிபிபி மோடில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இங்கே ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது எங்கே பாசிபிளாக இருக்கோ எங்கே வந்து நமக்கு வந்து முடியுமோ அந்த இடத்துல வந்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கொண்டு வரலாமே அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த கமிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கார்பரேட்டைஸ் பண்ணிடலாம் அது வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு அரசு நிறுவனமாகவே நடத்தணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருந்தால் கூட அதில் இ
ஃபைனான்ஷியல் ஆடிட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆடிட்டிங் மெத்தட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு ஷேகாத்கர் கமிட்டி சொன்னாங்க பட் அதையும் மீறி நாம் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆரம்பித்த அந்த விஷயம் இன்னும் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி வந்துருச்சு இப்போது ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்டு ரீஸ்ட்ரக்சர் ஆகி ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி 